na mshukuru Mungu aliye tulinda mwaka mzima eh eh ametupa neema ya kuishi duniani ametulinda na ajali zote walio warembo kutuzidi wametoweka walio matajiri kuliko sisi wametoweka walio kuwa navyo vya wako wametoweka hey. ushukuru Mungu ungali muzima happy day happy day happy day to you happy day oh happy day to me happy day happy day happy day to you happy day oh happy day to me kishindikizwa makaburi ni kuzikwa sisi tungali wazima tumempa Mungu nini tumefanya nini neema ya Mungu ndio ile tutosha watoto wetu wamelindwa jamaa zetu zimelindwa haleluya nasema neema imetutosha bara La communauté congolaise de Champagne County. Attention, pourquoi tu aimes ce nom que les gens t'acclament Pour ceux qui se posent la question, où est-ce que la réponse est qu'il est arrivé Vive le sens Très cher membre de la communauté congolaise partout dans le monde, bonsoir, bonsoir. En ce jour que nous nous sommes dit que nous devions venir parler avec vous, bonsoir en ce jour qui est le septième jour du mois d'avril 2022. Aujourd'hui nous sommes le 7 avril 2022. Nous ne nous sommes pas annoncés, nous avons dit que nous puissions parler en famille, il y a des choses que nous avons postées mais qui nécessitait que nous puissions venir parler. Que nous puissions venir parler. Je suis en train de partager notre direct. Je vous demande aussi de faire autant, d'en faire autant. Aujourd'hui, c'est vrai que nous n'aurons pas de salutations. Parce qu'un jour où nous allons parler que de deuil. Aujourd'hui, nous allons juste aller tout droit au but. Et nous allons peut-être vous expliquer. C'est vrai que nous avons des deuils qui nécessitent. Une explication. Je devais normalement commencer par une photo. Je crois que je la mettrai. Et je parlerai de ça. Donc je vous demande de, de partager. Moi là je suis en train de le faire. Comme ça je vais vous dire de quoi on va parler aujourd'hui. Ou cette nuit. Parce qu'il est actuellement 21h06 ici à Champagne. Ici à Chicago. Ici à Illinois. Il est 21h06. C'est vrai que nous sommes passés tard. Mais il fallait quand même que nous puissions parler. Nous puissions parler. Alors je vous prie, je vous prie, vous qui êtes connectés, vous qui serez connectés, je vous demande de partager. Je m'excuse, juste le temps que je finisse. Et puis nous allons commencer. Nous allons commencer. Euh, je m'excuse à ceux qui seront en ligne. Peut-être que je ne répondrai pas aujourd'hui aux questions. Parce que c'est 
C'est un partage purement de deuil. Nous sommes vraiment en deuil. La communauté est en deuil. Les familles sont en deuil ici aux États-Unis. Et c'est principalement de ça que nous allons parler. Donc, juste le temps que je termine à partager. Je vous prie aussi, vous qui êtes déjà connectés, de faire la même chose. Si vous pouvez nous aider à partager les directs ici, ça nous fera énormément du bien. Voilà. Voilà, je vois déjà qu'il y a beaucoup de gens. Je vous prie aussi, vous qui êtes déjà connectés, de faire la même chose. Je vois qu'il y a déjà des gens en ligne. Maman Olga Senemo, vous pouvez partager. Papa Dan Linengou, merci beaucoup pour le souhait, de, pour la présentation de condoléances. Papa Joe Makambu, je vous prie de partager ces dires. De quoi nous allons parler ce soir Ce soir, nous allons parler juste des deuils. Vous savez qu'il y a deux fois dans la communauté, il y a un deuil. Des fois dans la communauté, il peut y avoir des deuils qui ne se font pas ici, qui se font en dehors. Il peut y avoir des deuils qui ne sont pas sur place, mais cette fois-ci, nous avons trois deuils ici aux États-Unis. Et ce sont des rares de fois. Très rares de fois. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous allons parler de ces trois deuils. Nous allons d'abord commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous nous puissions maintenant là être vivants. Nos compatriotes sont partis, mais nous et vous, nous sommes vivants. Alors, nous disons merci à ces dieux-là. Nous disons merci à vous qui êtes connectés, à vous qui serez connectés. Nous vous prions vraiment de partager ces directs. Nous allons parler beaucoup de choses. Nous allons vous montrer beaucoup de choses. Nous allons parler des trois deuils principalement. Attendez, je vais chercher cette photo. Excusez-moi. Nous allons parler de ces trois deuils de nos compatriotes. Trois Congolais tués cette semaine. En l'espace de deux jours, des Congolais étaient tués le lundi 4 4 2022, donc le lundi 4 février, 4 avril, je m'excuse, 2022, et un autre compatriote était cruellement tué, les 6. Donc, hier, aujourd'hui c'est les 7, hier. C'est principalement pour ça qu'on va parler. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous dans un même état. Un même état. C'est vrai qu'ils ne sont pas tous à un même endroit. Ils sont dans des états différents. Ils sont dans des endroits très différents. Mais on les a tués en espace de deux jours. Et ils sont tous congolais. C'est autour de ça. C'est principalement de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous allons commencer par le premier compatriote. En fait, nous allons terminer par celui des, 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 des Champagnes. Nous allons commencer par le premier compatriote qui est un pasteur. Qui est un pasteur. Nous allons commencer par vous dire l'histoire. Là, nous sommes à Denver. Nous sommes à Colorado. Nous, le lundi, le 4 et 4, Monsieur Emmanuel Amani, je vais mettre sa photo. Il est là, voilà. Monsieur Emmanuel Amani, 52 ans. Il partait au boulot. Je vais commencer par la version de la police. Et nous allons parler en communauté après cette version de la police. La version de la police, c'est cette version-là qu'on a publiée aux informations. Monsieur Emmanuel Amani, qui est un serviteur de Dieu, qui est un pasteur, qui vit à, à Denver, qui a 53 ans et 52 ans, qui est ici aux États-Unis depuis 2014, il est venu avec sa femme. J'ai une vidéo d'ailleurs que je vais vous laisser suivre. Il est venu avec sa femme. Le 4, il devait aller au boulot. Il travaille la shift de, et le shift de nuit ou le tour de nuit. Il était au téléphone avec sa femme. À un certain moment après, la femme a essayé d'appeler. Le téléphone ne passait plus. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Je vais d'abord laisser la femme parler. Et puis, 
je vais venir avec des explications. Je laisse maman parler et je reviens avec les explications. C'est vrai que la vidéo est trop petite, mais je voudrais vraiment qu'elle-même parle, au lieu que nous nous puissions expliquer. Et puis nous allons parler. Manuel Amani et sa femme Sylvie étaient hoping for a safer and better place to raise a family. And it was until late Monday night. I'm feeling bad. Speaking through a translator, Sylvie says she was on the phone with Emmanuel when everything changed. He was just going to work. The call came in to 911 around 11.30 Monday night. An armed man walking in and out of this apartment complex in the 1600 block of Colorado Boulevard. According to police, when officers arrived, they saw Emmanuel in his car behind the building. He was heading to work at King Supers. Then he told me, oh, the road are blocked. I don't know how am I going to go to work. I th I'm thinking of coming back home. Then I told him, please come back. Police say when they saw that Emmanuel did not match the description of the armed suspect, they continued walking towards the building and then heard a gunshot. Emmanuel had been shot and killed. He was a, a wonderful man. Sylvie said Emmanuel was a man of God, a prayer warrior in her words. He loved to pray so much. A devoted husband and a loving father to their two children, an impossible man to replace. I've lost someone who was very important for me. In Denver, Matt Jablo. Voilà, c'était la première vidéo. Vous avez entendu ce que Madame Emmanuel a dit. En fait, c'est quoi la situation Nous avons publié l'information sur notre page Facebook. Selon la police, selon les informations, les lundis vers 21h ou 23h, 21h, Monsieur Emmanuel devait partir au boulot. Il est descendu, il était dans sa voiture, une Nissan. Entre-temps, les gens avaient appelé la police pour dire que non, dans les appartements, il y a quelqu'un qui était en train de tirer. Deux policiers sont arrivés sur le lieu de, du crime. ou de, 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 de Là, on a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait une arme. Il y avait des mouvements suspects, et suspects plutôt, et qu'il y a une personne qui a appelé la police que nous avons des mouvements suspects ici. Venez un peu. La police dit que quand les deux policiers sont venus, ils, ont, ils sont arrivés au parking, ils ont trouvé un monsieur dans une voiture, Nissan, et ils ont pris la torche. Ils ont torché cette personne, mais la personne ne correspondait pas à l'identification que l'on les a donnée au téléphone. Et ils ont dit, ils ont, ils, ont, ils ont regardé dans la voiture, ils ont vu Monsieur Emmanuel dans sa voiture. Et puis, ils sont, ils, ils, ils sont montés pour chercher, ils ont entendu, et plutôt, ils ont vu qu'il y avait une personne au-dessus là-bas avec une arme. En étant au-dessus, ayant vu cette personne avec une arme, la police a dit à cette personne, ne bouge pas, c'est la police, sinon on va te tirer. Et en, en parlant à cette personne, ils ont attendu dehors qu'on a tiré. Ça, j'ai dit la version des informations. Que la police, les deux policiers qui étaient là en train de vouloir arrêter une personne là, qui lui ont dit non, déjà ton arme et mets en l'air. La personne a s'est exécutée et ils ont entendu qu'on a tiré dehors. Le renfort de la police est venu. Quand le renfort est revenu sur place, ils ont trouvé, ils ont trouvé que Quelqu'un était déjà mort avec une balle dans la tête. Et cette personne, sa voiture-là, est partie même cogner une autre voiture de la police. Et que les deux qui, sont, qui étaient au-dessus sont descendus avec la personne qu'ils ont arrêtée. Ils ont même trouvé une autre arme de 9 mm. Ceux qui sont dans l'armée connaissent. Moi, je ne connais pas trop ces histoires-là. Ils ont trouvé une arme dans la, de 9 mm à côté de la voiture de cette personne-là. Et la personne qu'on a tuée, c'est cette personne que la police avait torchée. 
C'est M. Emmanuel Amani, le pasteur, qui parlait avec sa femme. Sa femme l'appelait au téléphone. Il parlait. Quand il a dit à sa femme que non, je vois ici, il y a beaucoup de policiers. La femme lui aurait demandé de ne pas partir au boulot, de rentrer. Et après, la femme aurait essayé d'appeler M. Amani, mais elle n'arrivait plus à les joindre. Les téléphones seraient nés à vide. La police dit, les deux qui sont, des, qui sont plutôt, les renforts qui est venu, ils ont trouvé M. Amani, qui s'était déjà cogné dans une voiture de policier, et il était déjà, il était mort, on l'a tiré. Et le compatriote de 52 ans, laissant derrière lui la femme et deux enfants, je crois, nous a quittés. Nous a quittés. Mais la police dit l'avoir vu avant de monter. Les deux policiers qui sont venus, ils l'ont vu là-bas en bas et ils sont montés. Qu'est-ce qui s'est réellement passé Qu'est-ce qu'il y a réellement eu Parce que normalement, la police, quand ils viennent à opérer, ils ont leur caméra allumée. Est-ce que on a, on a cherché à voir la, des caméras de la police Ça, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai, il y a un compatriote qui est parti. La, la femme du pasteur, elle a dit tout à l'heure, vous l'avez suivi, qu'on l'a pris tout ce qu'elle avait du bien. Et on l'a pris. On l'a pris tout ce qu'elle avait du bien. Je préparais cette information pour la passer le lundi, le mardi plutôt. Hier. Non, ou avant-hier. Mais il y a un autre coup qui est venu dans la communauté que je vais parler en dernier. Parce qu'il y a beaucoup de détails à dire là-bas. Je, suis, je cherchais à rentrer en contact avec le président des Congolais de, de Denver, de Colorado, mais je ne suis pas encore arrivé à rentrer en contact avec je, On venait à peine de m'envoyer les numéros du vice-président. C'est quelqu'un qui est mort. Il n'y a que la police qui, était avec, qui est entrée avec, en contact avec lui en dernier en les torchant. Entre le moment que la police est montrée pour chercher la description de la personne pour laquelle on les a appelés et l'arrivée des renforts, M. Amani, Emmanuel Amani est mort. Est-ce que la communauté des dents verts a essayé de mener des actions pour demander la clarification de ce qui s'est réellement passé. Le policier qui sont venus et le policier qui, est, qui sont venus avant et ceux qui sont venus après ont tous des caméras. Quand ils opèrent, ils ont des caméras. Est-ce qu'ils ont eu le temps de jeter un coup d'œil aux caméras de ces, de ces policiers qui sont venus? C'est la question que nous posons à la communauté. Parce que jusque là, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai quand même pu avoir le président d'une communauté congolaise qui est à côté de Cédar Rapide. On a parlé avec lui, il devait m'envoyer les numéros du président, il ne m'a pas encore envoyé. Quand je parlais avec lui, il m'a dit que non, attends, je te rappelle, il y a le président de d'Anvers qui m'appelle de Colorado ben, il m'a dit qu'il devait m'envoyer les numéros il ne m'a pas encore envoyé mais là on venait de m'envoyer les numéros du vice-président je vais essayer de rentrer en contact avec lui mais jusque là on ne nous a pas encore informé que la communauté congolaise de, de Danvers a mené une action dans ce sens on ne nous a pas encore informé Mais ce qui est vrai, nous avons un compatriote qui a été tué. Par qui On ne connaît pas encore. Mais ce qui est vrai, que la police a dit qu'il y a quelques minutes avant sa mort, ils l'ont torché, ils l'ont vu dans sa voiture. Mais 
il est mort en, est, en, allant, il, en allant cogner dans la voiture de la police. Nous allons appeler la communauté congolaise de, de Colorado à Denver pour vous dire la suite. Mais je crois que vous pouvez faire beaucoup d'analyses. Nous nous évitons de faire d'analyses qui nous amèneraient en dehors de notre objectif communautaire. Mais nous, la communauté ici, nous nous disons c'est un être qui nous a quittés et nous devons faire quelque chose. Peut-être en, en s'associant avec les autres communautés qui sont en ce moment en pleurs. C'était le premier cas. Le premier cas, je crois normalement je devais commencer avec, euh, avec Grand Rapide, plutôt Cédar, Cédar, Cédar ici. Grand Rapide à Michigan, mais parce que la, Grand Rapide à Michigan, c'était la journée, l'autre c'était la nuit. La journée de ce même 4, le lundi. Donc là, nous quittons d'un verre, nous venons maintenant ici à Cédar et à Grand Rapide à Michigan. Cette fois-ci, un jeune, très jeune, très jeune, 26 ans, rien que 26 ans. Patrick Lioya. Je vais mettre sa photo. Puis je vais parler. Patrick Lioya, il est là. Mmh. Voilà. Il y a des commentaires ici, je vais lire après. Je vais lire les commentaires après. Je vais lire. Voilà, ça c'est M. Patrick Lioya. Grand Rapide, Michigan. 26 ans. Lui a été tué la journée. Le même lundi. Hein. Là, nous ne sommes plus à Colorado. Nous ne sommes plus à Denver. Le même lundi. Monsieur, ici, pourquoi on l'a tué je vais laisser se parler son papa. Et puis je vais revenir. Le journal ici, ça va parler en anglais. Mais je traduirai ça en français. Je vous laisse d'abord écouter parce qu'il y a des gens qui écoutent aussi l'anglais ici. Je dis d'ailleurs merci. Nous sommes 90 personnes en ligne maintenant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je n'ai pas annoncé, mais vous êtes là. Je vais laisser parler la vidéo. Et puis je reviens. The investigation continues tonight after a Grand Rapids man, 26-year-old Patrick Leoya, was shot and killed by Grand Rapids police during a traffic stop yesterday. News 8's Byron Tollefson sat down with Patrick's father, who wants answers after losing his firstborn son. Byron? Sue Peter Leoya, Patrick's father, brought his family here from the Democratic Republic of the Congo seven years ago in hopes of a better life. But after losing his son yesterday, he questions if anything has really changed. He speaks Swahili. We spoke with him through an interpreter. I don't want you to think that this is a safe place because I thought that it was a safe place, but it seemed like we are in danger even when you come here. The family of 26-year-old Patrick Leoya is demanding answers after he was shot and killed by Grand Rapids police Monday morning. Something that I never thought, I never dreamed that one day I would be the one burying my son. Police say Patrick was behind the wheel of a vehicle pulled over at Nelson Avenue and Griggs Street and he ran off during a traffic stop. The officer chased him down and after what police call a lengthy fight, The officer shot and killed Patrick. I don't know the reason why my son was killed. So I'm leave, I am clueless right now. I'm kind of confused. I don't know what is going on, why my son was killed by the police. His family says he did not have a weapon when he was pulled over, something Kent County Commissioner Robert S. Womack, who met with the family today, believes is especially concerning. And I'm just very concerned whenever a person is killed and murdered, that didn't have a weapon on them. I believe the training that our police get should equip them 
to be able to handle a situation with their hands when it's hand-to-hand -hand combat and not lead to lethal weapons and death. Police have not said whether Patrick had a weapon. Michigan State Police records do show Patrick had been arrested multiple times since moving to Michigan, including three related to stolen vehicles. Peter met with Chief Eric Winstrom today and says he wasn't allowed to see his son's body. Even I wanted to go visit the body of my son. They didn't give me the permission to go see my son's body. That's why I'm deeply hurt. I'm mourning right now. I'm crying right now. Womack says that needs to change for the families. His father really wants to see his son's body. That being in the hands of the Kent County Medical Examiner, his hands are tied because it's under investigation. So there are some policies that really hurt when families step up and want to see their God-given right to see their sons and daughters who have passed at the hands of police. Peter describes his son as a family man who leaves two kids behind. And he was a sharing person. He helped his family, he helped his brother. If he had money, he would share with them. He would bring them some shoes, or some clothes. And I believe one day I will meet with him in heaven. Michigan State Police are investigating the shooting. Sue? Byron, what do we know about the body camera footage? The police chief says the body camera fell off the officer during the scuffle, but it kept on recording, and they plan on releasing the footage next week. Okay. Sounds good. We'll look forward to that, Byron. Thank you. And we will ask for the latest on the shooting when Grand Rapids Police Chief Eric Winstrom joins digital anchor Luke Laster for a live interview tomorrow. And you can watch that. Voilà. La vidéo était en français et en anglais. C'est vrai que le papa de Patrick parler en Swahili. En fait, la vidéo dit quoi? Lundi, Patrick était dans une voiture. La plaque qui était là, c'était une plaque différente qui n'appartenait pas, plutôt qui n'était pas de cette voiture-là. La police l'a fait le pull-over. Pull-over, ça veut dire mettre la voiture à côté. Mets ta voiture à côté. Patrick descenda de la voiture. Je vous dis la version de l'information que nous publions sur ma page et nous, 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 nous traduisons. Patrick descendra de la voiture. Il commence à courir. La vo la police, les policiers a tiré sur lui. Il est mort. Après les enquêtes... La police a dit que Patrick a été arrêté beaucoup de fois. Ils sont arrivés ici, ça fait sept ans. Mais dans les sept ans, ils ont été beaucoup de fois arrêtés. Ou il a été, il a été plutôt beaucoup de fois arrêté. Et trois fois arrêté à cause des vols de véhicules. À cause des vols de véhicules. La police a tiré sur lui. Vous avez suivi on a condamné la police, on a dit pourquoi on peut tuer sur, sur quelqu'un qui n'a pas une arme. Il ne faisait que courir parce qu'il avait peur. Mais son casier judiciaire, selon les informations de la police, était déjà chargé parce qu'on l'a arrêté à plusieurs reprises et même trois fois au vol des véhicules. Mais quand la police a tiré sur lui, il n'avait aucune défense. Aucune. Pourquoi nous parlons de ça? Nous parlons de ça parce que nous avons un compatriote qui est mort. Ici à côté, à Grand Rapide, à Michigan, 26 ans, son papa pleure, il dit même qu'il est parti pour voir le corps de son enfant, on ne lui a pas permis de voir ça. Pourquoi nous parlons de ça Nous parlons de ça parce que ici dans ces pays, si la police vous dit de vous arrêter, arrêtez-vous et vous devez mettre les mains sur le volant. Je crois avoir déjà parlé de ça. Vous ne devez pas bouger. Vous faites simplement ce que la police vous demande de faire. Si vous descendez, 
ou faites des mouvements brusques que la police ne vous demande pas de faire, ils peuvent tirer sur vous. Et on a tiré sur les garçons. Mais en parlant aujourd'hui, en parlant aujourd'hui, avec quelques personnes qui sont sur place, parce que les, la nouvelle que nous avons publiée sur notre page Facebook, ça dit que la police, quand elle est venue sur les lieux, en poursuivant le monsieur, la caméra a, a, a cédé. La caméra n'a pas fonctionné pendant cette période. Mais avant ça, la caméra fonctionnait. C'est pourquoi même le département de la police a dit qu'ils vont collaborer avec la justice, ils vont être vraiment ouverts. Mais selon les autres informations, L'avocat que la communauté congolaise des Grands Rapides a engagé a pu mettre la main sur la vraie vidéo. Et ça dit, ça montre autre chose. Selon les gens qui sont sur place, nous ne confirmons rien ici. Nous, ne disons seulement, nous traduisons seulement en anglais et en français ce que nous avons publié. Selon les informations... Des gens qui sont sur place, nous avons parlé avec quelqu'un aujourd'hui. Nous avons parlé avec une personne aujourd'hui. La vidéo de leur, que leur avocat d'ailleurs a déjà, et qu'ils veulent même mettre sur la place publique, ils attendent les, les go de, du papa de, de, de Patrick, ça montre autre chose. Mais les compatriotes sont partis. On a tiré sur lui. Est-ce que quand nous venons, on nous apprend des lois telles que nous... C'est vrai que nous faisons les papiers blancs, ainsi de suite. Est-ce qu'on nous apprend des lois telles que quand on vous dit « pull over », vous ne devez pas descendre de la voiture, vous devez mettre des mains comme ça, ainsi de suite. On nous apprend peut-être pas. Mais nous avons perdu. Nous avons perdu un compatriote. Je demandais aux gens de Michigan, et plutôt de, de Michigan, est-ce que je peux avoir les numéros du président On m'a promis aussi de m'envoyer ça. Jusqu'à là, j'attends. On ne m'a pas encore envoyé. Est-ce que j'ai posé la question, est-ce que vous avez fait une action sur place Ils ont dit que non. Ils se sont confiés à l'avocat qui a déjà les dossiers maintenant là. Mais selon les informations des gens que nous, nous avons contactés, ou les, la, la personne que nous avons contactée, elle nous dit qu'une vidéo sera « release ». Donc, on va, on va montrer la vraie version de la vidéo, qui n'est pas réellement ce, que, ce qui s'est dit. C'est vrai. Que l'on nous a dit ce qui s'est passé. Hein? Eux ont regardé cette vidéo-là, selon ce qu'ils nous ont dit. Mais dès qu'ils vont, ils vont release la vidéo, s'ils permettaient que nous puissions la publier avec vous, nous la publierons. Pour que ça nous enseigne à nous. Pour que ça nous interpelle. Pour que ça nous interpelle. Mais ce qui est vrai, Patrick est mort, pas parce qu'il a commis un crime. Parce que ça, c'est la circulation. Il y a les gens qui roulent avec des plaques, il y a des gens qui roulent sans assurance, des plaques expirées, tout ça. Mais le défaut qu'il avait fait, c'est de descendre de sa voiture et commencer à courir. Mais le défaut aussi que la police a fait, c'est de le tirer sur lui et il est mort. C'est vrai, peut-être qu'il y a les règlements de la police où c'est ça leur règlement, il faut tirer sur la personne quand la personne fuit. Mais la personne là n'était pas armée. Mais son papa pleure même qu'ils l'ont même inter... ils ont empêché de voir les corps de son enfant pour dire qu'ils étaient sous enquête. Nous, a... nous, nous entrerons en contact avec... Michigan demain et nous viendrons avec d'autres informations mais ce qui est vrai Michigan et puis Denver quand vous suivez de, de, les faits c'est pas très très cohérent c'est pas très très cohérent
C'est pourquoi nous avons mis la photo là avec trois personnes. Revenons maintenant ici chez nous. Et puis nous allons conclure en faisant la synthèse de A de Denver, Grand Rapide, Michigan et puis Champagne. Parlons maintenant de ce qui s'est passé ici chez nous à Champagne. Un papa, 49 ans, qui voulait déjà fêter ses 50, ses 50 ans, qui disait déjà qu'il a même délégué quelqu'un d'aller chercher pour lui une salle de fête pour ses 50 ans. Mais le 6, hier, 1h30, il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui est arrivé Personnellement, j'étais avec lui dimanche. J'étais avec lui dimanche à l'église. J'étais avec lui dimanche. J'étais avec lui dimanche à l'église. Lundi. D'abord, commençons par les mois passés. Le 28 mars, notre compatriote, Ridier Mfouamba, les intimes l'appelaient Songe Ambeli. Songe Ambeli, Babeta Kalikofite. Lundi, il est parti au boulot. Mardi, il a appelé son pasteur. Il lui a dit, je sens comme s'il y a un problème qui, qui s'approche de moi. Je ne sais pas comprendre. Le, son pasteur lui dira, passe chez moi alors avant d'aller au boulot. Il a parlé avec son pasteur. Il a parlé avec son pasteur. Comme il travaille à 15 heures à Garde de l'Ouest, il est parti. Arrivé au boulot, 23 heures comme il termine, il devait rentrer. Il est arrivé chez lui. Il est descendu de son véhicule. Il devait ouvrir la porte. On lui a donné un vrai coup de marteau derrière. Un vrai coup de marteau. Il est tombé. Il a reçu... Une, deux, trois, quatre. Je parle du coup. Hein. 17 fois. Une, deux, trois, quatre. 17, un, sept. On l'a mis les couteaux au cou. 17 fois. Après qu'il ait reçu les coups, on est plutôt les marteaux au niveau de, du crâne. On l'a empoignardé. 17 fois au niveau du cou. C'était pas arrêté là. On est parti les jeter dans une poubelle. Dans une poubelle. Vous savez nos poubelles ici qui ont de nos poubelles qui ont des couvercles. Vous savez, nous avons des, des poubelles de recycle et non recycle. De recyclable et de, de ce qui n'est pas recyclable. Je parle de la version de la police. Et la version que nous avons publiée sur notre page des New Gazette. La version des New Gazette. Le monsieur prend le téléphone de, 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 de la victime. 
il appelle son père et son oncle pour leur dire je viens de tuer quelqu'un. La version de la police et des New Gazette dira que son père, le père de la victime, appellera la police pour dire que mon fils vient de tuer quelqu'un en donnant l'adresse. La police est arrivée. Ils ont trouvé le monsieur là-bas. Le monsieur a fui. Ils sont venus avec des chiens. Ils l'ont poursuivi. Il a sauté des, des faïences. Et on l'a arrêté. Il était parti chez un de ses amis qui était dans les environs. Ça, c'est la version de l'information, la version qu'on qu nous, qu nous a dit. Mais entre-temps, les, les, ce qui s'est dit dans les coulisses, on dit que ce sont les voisins qui ont appelé la police. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un mouvement où on jetait quelqu'un dans une poubelle. Où on jetait un grand colis dans une poubelle. Mais la version qui est sortie est que les garçons s'est servi du téléphone de la personne qu'ils venaient de tuer pour appeler la police. Maintenant, pourquoi ce garçon a tué, a tué papa et dit Fouamba Je vais vous laisser suivre une vidéo qui sera aussi en anglais. Nous avons été hier à WCIA, c'est une chaîne locale, avec M. Eddie Fouamba, qui est le frère de la victime. Là d'ailleurs où se tient les deuils. Je vais vous laisser suivre cette petite vidéo. Et puis je reviendrai. Il y a beaucoup de petites vidéos que je vais, je vais passer pour ce, ce cas de champagne. Parce que c'est là que nous vivons. Et puis je vais revenir. Suivons cette vidéo là. Hier, yeah. c'est vrai que beaucoup de gens ont suivi, peut-être les autres n'ont pas encore suivi, et puis euh, on revient. Il était peur que quelque chose de mauvais arrive. Il n'était jamais en trouble. Et il était peur que quelque chose de mauvais arrive. Non, non, non. La Congolese communauté de Champaign-County est mourant de la mort d'un ami de famille en France. Bonne soirée, je suis McLeod Hegeman. And I'm Marley Capper. His name, Zangili Mufwanda. He was stabbed to death, and authorities believe his daughter's boyfriend, 24-year-old Dominic Fortune, is responsible. It happened at Pepper Mill Lane and Brookfield Drive just after midnight when his family says he was getting off of work. I spoke to his brother, Eddie Mufwanda, who says just days before he was asked in the court for a no-contact order against Fortune. The Congolese community is mourning. I'm not going to see my brother anymore. I don't know. I... <laughs> Over the loss of their father, brother, and friend, Zengeli Mufonda. He came to me last week, say, brother, if you heard something happen to me, it's that guy. His brother, Eddie Mufonda, says Zengeli's daughter had an unhealthy relationship with Dominic Fortune. My brother, he said to him, I don't want you with my daughter. Eddie says that's when Fortune started fighting with Mufwanda. And even though his daughter had a no-contact order, Fortune was not following it. But even though he was saying that, the guy was still coming to the house. And look now what happened. Days before Mufwanda was killed, Eddie says his brother went back to the judge to get another no-contact order, but was denied and told he needed proof of Fortune's aggression towards the family. Justice would prevent this to happen. John Matanda, president of the Congolese community of Champaign County, says this could have been prevented. He went there asking to be protected. Nothing had been done. This was preventable if they did something. 
so maybe it happened to my brother, but I don't want this to happen to anybody else. The family says they are from a long way away to contribute to America by working hard, but they feel like they were not protected when they needed it most. Dominic Fortune will be charged in court tomorrow on four counts of first degree murder. Voilà. C'était ça c'était hier, c'est passé sur la chaîne locale ici à Champagne, ça s'appelle WCIA Channel 3. Papa il dit à expliquer fois bas qui est le petit frère de la victime. C'était un choc. Ou c'est encore un choc? C'est encore un choc. Je vais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais des petites vidéos et puis je vais revenir. Aujourd'hui, les gens sont partis à la cour parce que ce garçon est parti pour la première fois à la cour. Vous savez, quand vous arrêtez comme ça, vous partez pour la première fois à la cour. C'est juste pour que vous puissiez, vous puissiez écouter. On vous a arrêté pour ceci, 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 vous acceptez, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais mettre les conseils d'une compatriote qui s'appelle Mama Lisette Mbaki. Je vais mettre le message du président Isma Makwela des Congo, d'Illinois Central. Je vais mettre... Comment les compatriotes aujourd'hui sont partis devant la cour parce que ces, gens, ces, ces, ces garçons devaient comparaître. Je dis merci infiniment à ces compatriotes qui sont partis. Personnellement, on était au travail. On n'avait pas un remplaçant aujourd'hui. C'est difficile, c'est un temps d'avoir les remplaçants. Nous n'avons pas eu le temps. Mais prochainement, nous serons là. Prochainement, nous serons là. Je vais mettre des petites vidéos. Je vais commencer à faire la suite des vidéos et puis je vais rentrer pour conclure. Et puis vous dire. Et puis vous dire. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Je vais vous montrer d'abord ce qui s'est passé aujourd'hui. Les gens sont partis à la cour parce que les garçons. Les tueurs, vous avez entendu son nom là-bas. Fortune. Dominique Fortune, c'est lui qui a tué. Vous avez vu sa photo dans la vidéo. Il n'a que 24 ans. Je vais vous mettre des vidéos et puis je vais vous expliquer pourquoi ces histoires sont arrivées. Parce que beaucoup de gens demandent pourquoi Abomi et Poani, Banaki, ainsi de suite, tout ça. Je vais mettre des petites vidéos de ce qui s'est passé aujourd'hui, de qu'est-ce qu'il y a. Je commence par la vidéo de notre premier vice-président et deuxième vice-président, M. Robson Kiang. Il va parler en français, vous allez l'écouter. Je vais mettre quelques compatriotes qui étaient sur place, les réactions. Je vais mettre aussi le président d'Illinois Central et Mama Lisette Mbaki, son conseil à la communauté. Et puis je vais revenir pour conclure, pour faire la synthèse. Commençons par Robson. Monsieur Ridier est venu ici à la cour pour réclamer le non-contact pour sa famille que... Ce jeune garçon représentait un risque pour sa famille. Le juge a refusé. Le juge a, a décliné ça, lui demandant de preuves. Au moment et, et maintenant qu'il est parti, le juge est content. Chef de ce juge, il doit démissionner. Voilà, ça c'était la première vidéo. Ici, c'est devant la cour. Euh, ce sont les gens qui étaient là. Vraiment, il y avait beaucoup de compatriotes qui ont répondu présent. Nous disons merci beaucoup. Merci d'être parti. Ça, c'est le meurtrier. C'est lui qui a tué notre compatriote Ridien Fouamba. C'est lui qui a tué notre compatriote Ridien Fouamba. Fortune. C'est lui. Dominique Fortune. Il y avait les compatriotes, je vais vous laisser suivre, il y en a qui vont parler en anglais, d'autres en français, et puis je vais laisser passer beaucoup de vidéos, de quelques vidéos, et puis je reviens. C'est aujourd'hui, devant la cour de Champagne.
Bonjour, bonjour, très chers compatriotes de la communauté de Congo Bomoko, les habitants de Pioria, les habitants de Mamouf, les habitants de Gelesbourg, les habitants de Moline. Nous voici ce matin devant vous. Euh, ce n'est pas en rapport avec une bonne nouvelle, mais par contre, c'est une mauvaise nouvelle que nous tous nous avons appris dans les réseaux sociaux. Les échos, les décès de notre compatriote qui a été abattu atroce au niveau des champagnes, tous nous a, affecté, nous a affecté. Vous avez entendu les circonstances auxquelles nous avons abusé à Koufeli. Il y a un Facebook, Solo, mais du moins après avoir entré en contact avec le président John Matanda, nous avons eu à récolter les informations de regroupement de Tolingi Peto PC la bino à la carte communauté parce que tous les mutumoko. Bah on a bissé tous ça car et loco moko. Tous nous parlons que Congo. Notre frère à l'âge de 49 ans a été abattu. La porte yanda kunaye a revenant du boulot à 23 heures. La bête qui est marteau a couru par l'indice et bambeli. Voilà c'est comme ça que le frère est mort. Moana, mon bali ya moana yende muta bomiye. Ya mo bandeko, to za la plus mobilisé bison nyonso pour que to ko soutenir les camps o to kunda ndeko na ba honneur nyonso. To ko zenge la bino pona communiquer de façon que to meka ko tia ba cotisation na biso d'une manière d'une autre to supplier et ko appeler ko soutenir communauté na biso ya chapin kan. To zo beta mo mbela, chers parents Faisons très attention avec nos enfants. Ne nous puissions pas tromper par l'intégration. To veiller na bana. So so mona mona zo ya no mingi mingi na bana ba oya awa ya poso o lokolo ya biso faisons très attention. Na zo lo ba mona ndenge ya ki sagesse pour vous comprendre. Et ça média. Évitons à ce que nos enfants puissent se mêler na ba groupe ya ba tout moko boye qui sont prêts à tout. Vous, vous connaissez que nous, nous sommes les Africains, les Congolais en particulier. Tu es quelqu'un, et pas la biso et la raté. Tu ne peux pas voir le sang de quelqu'un. Mais voilà les choses qui se passent ici. Faisons très attention. C'est vraiment une triste, une triste nouvelle. Perdre un compatriote comme ça. Et l'Iwa et Outeïna Nzela et Abana Oye Moko Aboti. Allez-y comprendre. C'est vraiment profond. Mobilisons-nous, 
moi Mike Mike bakaye au tambola tout ko kanga moi et loko to sunga to kuna ndeko merci en tout cas bi pai bozo ami to zana elite à chaque fois to beta ambela boyo ke la rabiso pe bo hésiter kate c'est une opportunité to kuna ndeko même ceux qui seront disponibles et ba programme go bi massif faut se déplacer nous allons nous déplacer pour aller assister et rendre voilà et ça c'est la photo d'aujourd'hui ça, c'est la photo d'aujourd'hui. C'est le garçon que vous voyez, c'est le fils aîné de Papa Ridier. De l'autre côté, c'est Maman Janine Bumba. Derrière, c'est le pasteur César. C'est quand ils sont sortis de la cour. Ils sont sortis de la cour. Ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Après la cour. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'on a tué Papa Ridier Paridier est mort parce que c'est son beau-fils, entre guillemets. Son beau-fils, entre guillemets, parce qu'il. C'est comme ça. C'est les copains de sa fille qui l'a tué. Aujourd'hui, il est venu pour la première fois. Vous savez, on ne l'a pas amené en personne. Il était euh, sur vidéo. Il y a les compatriotes qui sont partis euh, le matin, vers 9h30, 10h. Nous disons merci beaucoup à ces compatriotes. Il y avait, il y avait un coup de vent, de froid ce matin, mais les gens n'ont pas vu ça parce qu'ils avaient l'amour, ou on a l'amour pour notre compatriote. Ils sont partis quand même là-bas. Alors, pourquoi on a tué Papa Ridier Fouamba On a tué Papa Ridier Fouamba parce que les copains de sa fille... C'est lui qui l'a tué. Il a dit qu'il l'a tué. Parce qu'il était un frein entre lui et sa copine. Et il a dit qu'il est venu. C'est ce qu'il a dit à, 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 au juge. Qu'il est venu avec l'intention de les tuer. Et il s'était déjà préparé. La police a dit quand il est venu, il a trouvé dans, devant la parcelle beaucoup de sang. Même dans le vécu de M. Ridier, il y avait beaucoup de sang. C'est comme s'il si voulait se débarrasser du corps, aller jeter, parce qu'il avait les contacts. Il avait des... même le téléphone de M. Ridier. La police a tourné derrière. Ils ont trouvé un couteau dans la pelouse à côté des pneus de la poubelle. Et quand ils ont ouvert la poubelle, ils ont trouvé M. Ridier là-bas dedans, mourant. Ils ont appelé l'ambulance et l'hélicoptère qui est venu pour les transporter à un hôpital ici qu'on appelle Karl. Et il est, il est arrivé là-bas. On a constaté sa mort à 1h30. Lui est revenu du boulot à 23h. Il termine à 23h. Monsieur Ridier ne voulait pas la relation de sa fille avec ses garçons. Et les garçons voulant toujours être avec la fille, il a dit que le papa était, le papa était un frein entre leurs relations. Et il a dit qu'il avait décidé de les tuer, de l'éliminer. Et l'information dit quand il a fini de tuer, il est entré dans la maison. Il a même menacé la fille qui ne connaissait rien, qui était dans la maison. Lui demandant de l'aider à faire les histoires ainsi de suite menaçant même la fille de la tuer, de la tuer, si elle ne l'aidait pas, de se débarrasser du corps, qu'il la tuerait et tuerait même le frère, le frère de la fille et il tuerait même son propre enfant. Les compatriotes étaient à la cour le le mois passé, le 28 mars, pour demander la non, le non-contact, une protection. Mais le juge a, a dit qu'il fallait qu'il amène encore beaucoup de preuves pour qu'on lui donne ça, d'autant plus que sa fille avait déjà ça, bien que le garçon continue à aller à la maison. Normalement, quand on est sous ça, la personne ne peut plus aller, être en contact, ce qu'on dit 100 mètres ici aux États-Unis. 
sinon on les met en prison. Mais on n'a pas compris pourquoi les garçons n'étaient pas en prison. Il est arrivé ce qui est arrivé. Aujourd'hui, Papa Ridier est mort. Pas une mort où vous voyez quelqu'un à l'hôpital ou vous pouvez vous dire que non, écoutez, toi que nous t'allons à un hôpital. Pas une mort où vous voyez quelqu'un qui a fait un accident, vous dites que non, il a un accident. Mais une mort. Comme je venais de vous expliquer. Vous pouvez lire les informations que nous avons, nous avons publiées sur notre page. 17 fois, on prend les couteaux au cou. 17 fois. Connaissons qu'au cou, ici, il y a des veines qui amènent le sang vers le cerveau. Et ces veines si ça, ça ne fournit pas le sang la personne part. La police dit quand elle est venue, elle a trouvé quand même que M. Ridier respirait encore. C'est pourquoi il fallait l'amener à l'hôpital. Mais il est mort. D'autant plus que ouais, quand on vous donne un vrai coup de marteau là-bas, d'ailleurs, vous ne vous entendez pas. Vous êtes en train d'ouvrir votre porte. Vous venez du boulot très fatigué. À 23 heures, vous ouvrez la porte. Vous ne nous entendez même pas. Mais on vous donne un vrai marteau là. Mais le garçon a, a, entre guillemets, bien joué son rôle parce que c'est lui-même, entre guillemets, qui s'est accusé en appelant ses parents et son oncle, son papa et son oncle. Et ce sont ses parents qui ont appelé la police. Là déjà, ça, et en impliquant la fille, en lui disant de venir l'aider à se débarrasser du corps, c'est il joue au malin pour qu'on puisse déjà diminuer ses amendes. Aujourd'hui, les juges... L'amende qu'on lui a donnée, c'était 5 millions de dollars. Aux États-Unis, ça, ça se passe comment Quand on te fixe une amende et que tu as la possibilité de payer 10%, 10 tu peux être dehors. Donc, s'il a 500 000 dollars aujourd'hui, les garçons, là, sera dehors. Même là, maintenant, là, que je vous parle, il sera dehors. Mais nous, nous avons perdu. Nous avons perdu un papa, nous avons perdu un ami, nous avons perdu un frère. Que nous ne reverrons jamais. Les juges n'ont pas voulu lui donner la protection. Pourquoi La dernière fois qu'il était à la cour pour même sortir, il s'est fait escorter. Je parle du 28 mars. Il s'est fait escorter avec la police parce qu'il leur a dit qu'il avait peur de ces garçons. À tout moment, il sentait comme si ces garçons voulaient lui faire du mal. Mais nous parlons au passé d'un compatriote. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas menacé. Tout ce qu'il a fait, c'est d'avoir un enfant. Que quelqu'un est venu, ne voulait pas que lui soit là. C'était une mort atroce, très atroce. Je ne pense pas que nous méritons des morts comme ça. Personne, même, 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 même un animal là, quand on le tue, on ne tue pas avec 18 couteaux et 17 couteaux, on tue avec un couteau. Nous croyons que le Seigneur consolera. La famille biologique, nous présentons nos condoléances à la famille biologique, sa femme, maman Titina, tous ses enfants. Soyez forts. Soyez forts. Nous sommes avec vous. Je viens ici profiter pour dire, dans ces moments comme ça, c'est nous, la communauté, c'est nous, le frère, c'est nous, les sœurs qui devront être un soutien pour la femme, pour les enfants. Soutenons-le. Soutenons-le. C'est vrai qu'on peut avoir des langages, on peut avoir des réactions, des émotions, mais nous devons les soutenir. 
Et le deuil, papa Ridier avait un frère ici. Le deuil, ça se tient chez papa Odi. Papa Edi Mfwamba. Papa Edi Mfwamba. Papa Edi Mfwamba, c'est là qu'il y a le deuil. À Urbana, 809, North Division. C'est là qu'il y a le deuil en attendant le programme. Aujourd'hui, la famille était là pour voir les corps. Nous devons nous unir pour faire une for forte communauté. Je crois que c'est... Il y a beaucoup de détails, peut-être qu'on ne peut pas donner maintenant, qu'on donnera après. On aura les gens ici avec nous, parce que c'est un deuil de la communauté. Nous viendrons vous donner les détails. Nous disons merci à tous ceux qui appellent pour présenter les condoléances à la famille, à la communauté. Merci beaucoup. Personnellement, il était, on était proche et le dimanche, on était ensemble. On avait fait de petites blagues, mais c'était pour que nous parlions de lui au passé. Personne ne mérite cette mort, personne. Personne. Aujourd'hui, la communauté est partie. Mais je crois que nous allons nous organiser. Pas pour faire quoi que ce soit. Nous avons trois morts dans la communauté. Je vous ai parlé. Je vais remettre cette photo-là. Je vous ai dit que nous avons trois morts dans la communauté. Ridier, Patrick, Emmanuel nous ont quittés dans cette semaine à l'intervalle de deux jours. À l'intervalle de deux jours, on a tué. On a tué trois, trois de nos compatriotes. Nous ne sommes pas venus dans ces pays pour mourir. Nous sommes venus dans ces pays pour travailler. Nous n'avons pas la culture d'armes. Nous n'avons pas la culture des malhonnêtetés. Nous n'avons pas la culture des banditismes. Nous sommes, nous sommes des paisibles citoyens. Et nous sommes bien éduqués. Très bien éduqués d'ailleurs. Je vais entrer en contact avec les autres compatriotes des autres, des autres, des autres euh, États. Nous allons faire un truc, nous allons faire un truc. Aujourd'hui, c'est vrai, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait les gens devant la cour. C'est très bien, on a parlé même de ça, j'ai vu les informations, j'ai dit félicitations au deuxième vice-président, encore une fois de plus, Robson Kiang, j'ai vu qu'on l'a interviewé par New Gazette. Nous allons, nous allons aujourd'hui, nous allons aujourd'hui, plutôt pas aujourd'hui, nous allons, d'ici là, j'attends que les comités directeurs me confirment, nous allons, nous voulons organiser une marche, Juste pour demander au juge là qui a, qui a refusé de donner, de donner le, la garde à notre ami. Pourquoi il l'a fait comme ça Pourquoi Nous allons aussi marcher pour vous qui êtes à Michigan là-bas pour dire pourquoi, pourquoi on a tué notre compatriote simplement parce qu'il est descendu de la voiture. Nous voulons que la justice, il faut que la caméra, des, des vidéos là soient réalisées et plutôt soient, soient mises à la, à, en public. Notre compatriote aussi, les pasteurs. Emmanuel, qu'on a tué, à part Patrick, Emmanuel de Denver. Nous allons, si la communauté nous autorise, les samedis prochains, parce que les, sam les, les dimanches, ça sera la Pâque, les samedis, les gens ne vont pas travailler. On peut faire une marche. Nous tous, au même moment, Michigan, on fait une marche. Faisons ça samedi. Ici, on fait une marche. À chose à, à Denver. On fait une marche, je crois que ça va beaucoup parler. Il faudrait qu'on les fasse. Il faudrait qu'on les fasse avec des calicots. On dit, nous voulons juste la, la justice. Pas des trucs de ségrégation, séparation. Il ne faut pas qu'on ait ce langage-là. Ce n'est pas bon. On est quand même dans un pays où on nous a accueillis. Je peux dire, nous voulons la justice. Nous voulons juste savoir ce qui s'est réellement passé. Et nous allons demander pourquoi ce juge a refusé de donner à notre compatriote ce qu'il demandait. Et on l'a renvoyé jusqu'au 28 avril pour avoir l'autre cours. Voilà. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Demain, je vous amènerai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres détails. J'ai d'autres détails que je me réserve de dire ici. J'ai parlé avec les compatriotes de dehors. Pas d'ici. Bon, je ne parle pas d'ici d'abord. Des détails... 
after they die. Yeah. Merci beaucoup. Je vais, je vais lire quelques commentaires. Papa Chaud, il dit ceci. Le juge Roman Sullivan euh, a refusé la demande d'urgence parce qu'on ne voulait pas euh, doubler, doubler ce que le juge Matt Lee avait déjà donné, la protection à ces forums Fwamba contre Fortune. Mais le, quand ils ont comparé le, le 28 mars, l'ordre de protection était fini et qu'on a donné jusqu'au 28 avril pour qu'on donne à Fortune le temps d'avoir un avocat. Mais normalement, je ne suis pas juriste, mais normalement je pense que quand quelqu'un... Parce qu'aujourd'hui on a dit que s'il si payait les 500 000 dollars, il peut être libre, mais on va le mettre un bracelet. Le bracelet là au pied qu'on met, c'est avec un rayon de circulation déterminé. Mais si, mais si les juges pouvait lui donner un... pouvait faire exception. Je ne sais pas comment la loi, parce que le juge a demandé beaucoup d'évidence, beaucoup de preuves. Je crois qu'aujourd'hui, on parlerait un autre langage. On a dit qu'on devait donner à Fortune le temps de se trouver un avocat. Mais je précise encore, selon les informations à notre possession, ces jours-là même, il... M. Ridier, pour quitter la salle, la police l'a accompagné jusqu'à sa voiture parce qu'il avait peur. Il a même dit devant les juges que j'ai peur de ces monsieur, il est un danger pour moi. Merci beaucoup, Papa Claude Chomongo, pour la précision. Les autres, ce sont des commentaires. Je crois que je vais lire des questions. Donc, condoléances. Pas si, Angowana. Voilà. Voilà. Ça sont des, des... Je crois qu'il y, y a des commentaires que je ne sais pas voir maintenant. Nous nous battons ici à Michigan pour demander que la justice soit faite. Et nous sommes très sûrs que la réussite de ces procès est certaine. Courage à vous. Euh, Papa Freddy Nyemboué, je rappelle que vous êtes le président à Michigan, du côté de Michigan plutôt. Euh, je crois que je vais entrer en contact aussi avec le président. Si on peut faire une action commune, je parle de Papa Freddy qui a dit que nous nous battons. Si nous pouvons faire une action commune, le samedi c'est mieux, le samedi 15. Comme ça, Michigan, la, on se donne une heure fixe. Bon, moi, je n'ai pas encore eu l'autorisation la, du comité directeur. Si le comité directeur pouvait dire ça, comme ça nous allons nous donner euh, une heure fixe. Où nous pouvons à la même heure ici nous marchons nous nous allons écrire très officiellement à la, à, à la cité ici nous allons faire une marche très pacifique pour demander parce que nous allons inclure michigan vous avez vu la photo nous incluons tout le monde dedans parce qu'il faudrait pas que nous commencions à partir comme ça, ça si ça commence aujourd'hui demain ça sera pire et nous avons des enfants ici merci papa freddy Niembre. merci beaucoup papa bethel euh, papa bethel Becher. They could have given Papa Ridier a EPO, EPO, Temporary Emergency Order, for 14 days. Voilà, voilà, il y a, on pouvait lui donner, on pouvait lui donner un, un EPO qui est temporaire, de 14 jours. Voilà, merci Papa Betchel, merci beaucoup, ça je ne savais même pas. Le juge Romeo Sylvain a rejeté la demande d'urgence car elle faisait double emploi avec celle de, du juge Matli avait déjà émis au nom... Ah, voilà, Papa Chaud. Merci beaucoup pour les translates, Papa. <rire> Merci. Il nous a translate en français. Merci, Papa. Merci, Président, Papa Jean-Claude Luzodo. On est des cœurs avec vous. Nos sincères condoléances. Merci, Papa. La fille en question... Ça, je ne lis pas. En connaissant sa réputation violente, pourquoi ne pas lui offrir une protection Pourquoi ne pas offrir une patrouille à temps plein pour Papa Rédier Achetons les armes. Ça, c'est papa Didier Chimankinda. Achetons les armes. <rire> Mais ce que je vais demander aussi à la communauté, il faudrait que chacun à son niveau, qu'on puisse avoir les self-défense. On va au gym, on fait des gymnastiques pour qu'on puisse apprendre à nous défendre. Parce que, voilà, la communauté hispanique, aujourd'hui, les gens ne jouent pas avec. Hein, parce que cette communauté-là, elle est compliquée. 
Donc, euh, je voulais juste terminer par dire merci. Merci à tous ceux qui ont répondu présent à l'appel d'aujourd'hui. Mobilisons-nous. Je vais, nous allons voir si la le comité directeur nous autorisait comment organiser une marche très pacifique les samedis prochains. Nous allons être en coordination avec Michigan et puis euh, Denver. C'est vrai qu'à Denver, je ne sais pas, Denver, excusez-moi de le dire comme ça, Denver, c'est comme si les gens sont dans leur carcasse, hein, ils ne savent pas sortir. Nous allons vous aider à sortir de cette carcasse-là. C'est un corps, c'est un corps qui est sans vie maintenant là. D'envers, nous devons réagir. Nous devons réagir. Alors, nous vous disons merci. Merci, nous vous donnons rendez-vous peut-être dans deux jours. Le temps que nous puissions avoir d'autres informations. Mais nous prions vraiment à la communauté de soutenir les enfants. Soutenons tous ces enfants-là. Soutenons la femme. Soutenons la famille endeuillée. Et le deuil se tient chez papa Eddie Mfwamba à Urbana. C'est là qu'il y a le deuil. Chez l'enfant Jonathan, il n'y a pas de deuil là-bas. Allons chez papa et dit Fouamba avec un langage de soutien pour que ces enfants voient qu'ils ont quand même des papas qui sont restés. Papa Ridi est parti, c'est vrai, ça nous fait mal. Moi-même, quand je parlais aujourd'hui, j'avais des larmes aux yeux. À un moment, je n'en pouvais plus. Mais que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et je pense que. Je pense que. Ça nous apprend. Nous apprenons chaque jour. Je le répète, je le redis. Tous ceux qui me suivent, généralement, ils savent, je dis souvent ça. Nous avons une culture qui est très différente de celle d'ici. Très différente. Très différente. Sachant où nous allons mettre nos pieds, chassons, sachons, plutôt, sachons des fréquentations de nos enfants. Je vous dis toujours, ces gens ici ont une gâchette facile. Nous n'avons pas cette culture. Gardons notre culture, elle est très sacrée. Très sacré, ça nous apparaîtra de beaucoup de choses. Je l'ai dit toujours dans médical, je l'ai dit très souvent ceux qui me suivent. Papa Paty et Cal, sincère condoléance aux familles des Ulistres disparus. Pensons à faire la pétition surtout pour les cas de Michigan. Yeah. Les cas de Michigan, j'ai parlé avec quelques personnes, vous voyez, on ne peut pas, on ne se permet pas de dire tout. On attend que la vidéo vienne. Et quand la vidéo viendra, on parlera. C'est pourquoi je demande aux gens de Michigan. Coordonnons ça. Vous savez que si au jour des gens du on parle ça même. Euh, euh, on parle ça euh, partout là. US Today, ainsi de suite, ils parlent ça. Ils disent que non, il y a une communauté qui s'est levée, pas pour faire le, le désordre, mais juste pour dire que nous voulons la justice. Et que ça ne soit pas pour nous, la communauté, une façon de ségrégation, une façon de séparation, que nous ne puissions pas généraliser les cas. Non, 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 non. non. C'est un cas isolé. C'est un cas isolé. Et nous devons simplement demander la justice. Si nous marchons, je vous dis vrai, si nous marchons, nous allons changer beaucoup de choses. Mais si nous sommes dans nos carcasses là, il n'y a aucun... Il n'y a aucun péché que nous allons faire dans ça. C'est juste que nous puissions dire que nous avons aussi droit à la vie. Nous ne méritons pas d'être tués comme ça à bout portant. Non. Nous ne méritons pas d'être dans notre véhicule et être tués. Non. Par qui Par Pourquoi Comment On ne sait pas. Quelqu'un qui parlait avec sa femme et puis la femme a commencé à essayer d'appeler. La personne ne prenait plus le téléphone. Or, c'était pour... C'était parce que la personne était partie. Non, non. Mettez-vous à la place de ces familles-là qui viennent de perdre les leurs. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne la force. Nous allons dire ceci. Nous nous excusons pour les temps que nous avons vraiment largement passé. Dépassé plutôt. Nous allons revenir dans deux jours. Pour vous donner la suite. De quoi, quelle est l'autorisation que le comité directeur nous a donnée par rapport à samedi prochain Pas ce samedi, le samedi qui vient, le samedi en 8. Merci, vous étiez nombreux. J'ai dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire les... ma bonga. Ma bonga. Je ne le fais pas aujourd'hui. Je vais dire seulement ceci. Que Dieu console nos cœurs qui saignent en ce moment. Que Dieu nous aide à ne pas avoir des illusions alors que nous sommes en train de mettre les genoux par terre et pleurer. 
que Dieu nous aide à ne pas faire des préjugés ou à ne pas chercher des divisions. Nous avons en ce moment plus besoin d'union que de division. La force d'un peuple, c'est dans l'union, dans l'unité, dans la même parole. Et c'est dans ce moment comme ça que l'on voit la force d'une communauté. Au Brésil, on a tué un Congolais. Mais ce sont les étrangers qui sont levés pour que leur voix s'entende. Vous avez une mission. Nous avons une mission. Si ça vous était arrivé, je me lèverai. Et parce que ça, ça, ça s'est arrivé aux autres, lèvons-nous. Lèvons-nous. Là où nous sommes, nous pouvons changer. Nous pouvons changer. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé à Michigan Parce que nous ne connaissons rien du tout. Euh, suivez depuis le début, vous verrez que j'ai parlé de ça. Mes condoléances à la famille, mes condoléances. Love to the community. Merci beaucoup mon frère. Merci. Que Dieu nous aide à nous aimer. Que Dieu nous aide à ne jamais perdre notre culture qui n'est pas une culture sanguinaire, qui n'est pas une culture d'armes, qui n'est pas une culture... J'évite de dire ces mots. Nous avons deux fois nos problèmes. Nous pouvons avoir nos problèmes. La dernière fois, je l'ai dit, d'ailleurs, avant la mort de papa et Audi, les gens passent à la radio et ils disent, bah, ça les on s'insulte, mais après, on s'entend. Gardons cette culture. Gardons cette culture. Gardons ça. Et surtout, évitons tout ce qui nous sépare. S'il y a des choses qui nous séparent, il y, aura, il y a aussi des choses qui peuvent nous unir. Privilégions ce qui nous unit et ce qui nous sépare. Et que Dieu nous bénisse. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne. Aujourd'hui, je vais terminer autrement. Je vais mettre, je vais mettre des vidéos d'aujourd'hui. Je ne termine pas comme chaque jour. Adieu, papa Rédien Famba. Adieu, papa Emmanuel Amani. Adieu, mon frère Patrick Liola. Lioya. Adieu. 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 Nouveau frère. Nous nous battrons pour vous. Oui. Nous nous battrons pour vous. Nous nous battrons pour vous. Ah. Monsieur Ridier est venu ici à la cour pour réclamer le non-contact pour sa famille, que ce jeune garçon représentait un risque pour sa famille. Le juge a refusé. Le juge a, a décliné ça, lui demandant de preuve. Au moment, et, et maintenant qu'il est parti, le juge est content. Chef, pour ce juge, il doit démissionner.